。季川，我正要找你。什么事？我改变主意了。你还是等我离开上海，再上任吧。干嘛？你就专心把你的设计弄好就好了，其他事情交给我，我保证把事情处理得一干二净。OK？ 一干二净？你是指？把我的员工开除了，一干二净吧。哎，你别忘了哦，在行政上我高你一级，就算我现在还没有上任，我也有资格开除他们。没有我的签字，没有任何人可以被开除，哪怕是一个司机。司机呀、啊，你一个叫他姥爷吧哈，一个星期开一次车，这钱太好赚了吧？他当我们 GMF 是干嘛？你有钞票的？我的公司很赚钱，我有我的做法。我知道公司很赚钱，但是你按照我的方法做呢，公司更赚钱。我不想听你的方法。Come on, business is business, all right? 呀、yeah, ，Sophie， 请你给季川订回处理室的机票，越快越好。喂，希望是明天。喂，你帮我订机票，我要告诉他护照号码。来来来来，我跟他说，跟他说。哎，小飞啊，对啊，那个机票是要订，但是那个名字改一下啊，你把名字改成王立川。喂，喂，喂，你快点！对，跟你们董事长说啊，季川，你说立川后天就启程了。季川，你啊，好好好，没事了，没事了，没事，哎，没事了，没事。季川，季川，挂了，挂了，挂了。Relax， relax， OK， 我们都是我命人，放手，放手。只有三个月的时间交接，而且 Lisa 的项目眼看就要开始喽。嗯，我不回去。又不是我要你回去，是爷爷要你回去。I don't care。那，因为我跟爷爷怎么交代、啊、？I don't care。好吧，你的人我一个都不动，那你可以回去。啊？一个都不动，一个都不动。这样差不多。那把你之前开除的，全部要回来。哎呦，不好吧？啊，这手续都办了，我我很没面子啊。手续的事情你不用担心，有人事部。All it takes is one phone call。好吧，为了爷爷，不妥协。你要记住哦。清除淡青。哎，我跟你说，别难过，我都知道了。你，你知道什么？你是不是刚丢了工作？没关系，我跟你说，被这种人开除那都不是坏事。俗话说，这叫东方不亮西方亮。俗话又说，这叫枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草。不好意思，你刚才说的那几句，我完全没有听懂。什么树上棉花少？你念诗华裔啊？嗯。我的意思是啊，那个黑心总裁跟你说的话，你完全不要放在心上，全都是废话。然后我们这些无产阶级要联合起来，联合起来。联合起来。哎，你的英语是什么水平啊？词汇量应该没有问题，对话怎么样？没问题啊。呃，其实我是在美国读书的。哦。其实来上海之前就是在那边工作。你是美籍华人啊？我是瑞士籍。呃，我是在瑞士长大的。哦。来，各位，我叫王立川。你好，我是季小秋。找工作的事情啊，包在我身上，肯定没问题啊。哎。哎
对了，帮我拿一下，谢谢。这边呢，明天有个活，是外贸洽谈会，他们要会谈两个小时，车马费加翻译费呢，一共是一千六，我分你八百。本来是我要去的，我看你比我困难，我才把活分给你一半的，这样应该可以给孩子买一个月的牛奶了吧？这个呀是我的电话，我有他们的地址，那。嗯，呃、嗯，对不起啊，我想。是误误会了，没关系，千万不要客气。人生呢就没有过不去的坎，我相信你。以后我们俩一起工作，一起搭档，肯定能赚得更多，机会更多。我跟你说，翻译是一门很有前途的职业，我相信你哦，没问题。嗯，呃，等一下，嗯，呃，我其实我我明天不能去，我很忙。啊，那倒也是，刚刚丢掉工作，家里肯定还有很多事情需要安排。不过没关系，嗯、呃，你要有什么事情，有什么需要的话，给我打电话就好了。放心吧，这边还有哥们等着帮助你啊。嗯，拜拜。好，再见。哎，对了，这里你比我熟，这个你帮我还一下吧。啊，是个清洁工的，谢谢，拜拜。啊，再见。起来了，你你想来？欢迎欢迎啊！那好，那我下午在九三三路汽车站终点等你吧，不见不散。嗯，拜拜。哎，你下午不是还有翻译吗？我找一个搭档啊。谁啊？是一个刚被裁员的外企司机。司机？谢小秋，拜托你靠谱一点行吗？哎呦，他不是一般的司机。他在美国读书，还在那边工作过，口语超好，词汇量也超大的。那他连一个司机的工作都保不住。外企嘛，有时候就是会浪费人才。哎，好了，相信我，没问题的。小付，哎，这个公车要怎么坐？要多少钱？一次两块钱，上车投币就好了。哦，你有零钱吗？啊，没有，可以借一些吗？好，等着。汪总，公车太挤，还是我送您去吧。啊，不用了，你先回去吧。如果我需要你，我会打给你。还是我送您去吧。真的不用，放心。哦。九三三。确定你知道位置吗？肯定没错，应该就是在这个附近了。可是这附近我们走了好几遍。是啊，你放心吧，上来的路我很熟的。啊，对了，请你看这个。这个呢是我画的地图，我凡是经过的地方，我都按照自己的记忆画在上面了。这个就是我们要去的地方。这是你画的地图。为什么我有点看不懂？你这个星星，还有这个箭头是指哪里啊？这个就是我们要去的地方，只不过呢，这个地方我现在没有画出来。
我是谢小秋，他是王玉川，我们俩是陈美娟介绍过来的翻译。哎呦，你们终于来了！我还以为你们堵车呢。我是总经理助理李欣，你好。相信陈美娟已经和你们说了，我们公司要从意大利进口一批材料。现在他们来了三个人，准备和我们谈判呢。啊，他们带了翻译啊？他们都懂英文啊。小秋，小秋，师姐。啊，会议还有五分钟就要开始了，你们好好准备一下啊，好好准备啊。糟了糟了，我刚见的三个老外了，他们的英语我完全听不懂啊！怎么会？上次人家说印度英语，你都听懂了？问了半天才知道，他们三个人当中，一个是法国人，一个是德国人，一个是意大利人，他们三个都通的是意大利语，英语就会那么一点点，而且口音很重。我跟他们沟通了半天，不是他们听不懂，就是我听不懂，而且还说我的英语有问题。啊，早知道当初我就不来了。那现在怎么办啊？我们俩的二外都是日语哎。哎，对了对了，立川，你不是瑞士人吗？瑞士人应该会四种官方语言的，你至少会一种吧？我会三种，德、法、意。天才呀、啊！天使啊！天意啊！那你们快去吧，我还有别的事情要处理啊！拜拜。